Hello friends, welcome back to another episode of Sajil's Tech Center. In this video, I will share online security. That is, you can use a fake website spot on the internet. I will check the things that I have done. Now, we will search the online search and work on the data entry jobs. Paksaan yang karya tu juga ada yang mana data entry jobs itu, orang 95 persen dari jualan fake websites ada. Ini fake websites create cahaya yang mana berdua udah sama dengan macam ni. Orang ni lengan ini berada di website itu, orang ni care cilu na, orang ni traffic gitu na website itu. Orang ni lengan ini dalam ad place itu pun dah. Ada jelah po ad sense ini ada itu Google ad sense ini ada lagi macam lengan cuti ka, adu bola tu ni orang ribad alternative Google ad sense ini alternative itu la orang ribad ad sendu. Google Adsense itu walaupun website yang dalam cepat awalnya banji deh, kami aduh orang tu kurus dalam um di dua orang la secondary website sana beri use yang nanti cutika, polu la orang tu website sendiri. Apo ini dulu dengan work kita tu nampak mana mana dengan cepat beri po, beri ini dua orang tu website yang create je itu terdah. Nampol lepas Facebook group polu la, ada jolly vacancies, ane sih cuci po guna group polu. Ini dua orang tu post je, nampak ini dua orang dah tender job ini, tal perlu mondo orang nengil free ad nampak join je, mana nampak orang tu. Apo, nama ini website lekukan tu justru care je lembut dana, awak kau tu traffic tu gitu. Traffic itu orang ni, nengalu awak website tu visit je, cie lembut dana, awak kau tu orang visit je gitu. Ini boleh dana, pada ni ada kan kita ada kalau cila po, awak orang website tu daily visit je cie lembut dana. Ibu kerja ni nengalu awak advertising beri mana lebi kau. Aduh boleh, next tu lagi ada kerja beri nengalu orang fake website tu create dana, ini dana cial. Beri tu mau nengalu package je tu kau tu dana gitu. Ada itu first tu package je, perlu free aja gitu. Aduh, ni ngalor free item ni tu join je. Am second package tu, agak dah suri rendah itu, ni orang mau item dua beberapa orang lagi. Aduh, itu ni muka tu package tu, naal itu, ni orang lembu model, eight item, eight item dua beberapa orang package tu lagi. Ini dulu, nama lupa perum free option lagi tu, care orang tu. Aduh, itu ada doubt tu, naunu mungkin. Apa free option ni, nama lupa care orang tu, ibarat je ini, sambo, ibarat je ini, peribadi ni, nampak macam. Ibarat ini dua orang lembu value lembu company ni, sini ada tu, real item lembu data entry jobs, bulk item collect je tu, tu nampak. Ada itu directive itu deal je dengan orang ini. Hendak tu orang je mana sampai anda cakap, kami lupa free ad join je, boleh, kami kau cuma sam, orang yang ada ni orang page solam work ini, kami kau provide. Ada ni tarik disclaimer ini, apa rum, ini ceria di deal korang tu nampak. Nengal orang itu itra paragraph complete, ini adil itra. Ipo anjo aro errors, error orang nengil typing errors, atau nengil orang nengil paragraph ini spacing errors, atau nengil orang nengil nengil work accepti cie illa, inna beri pertanyaan kor tu terundau mention je terundau, nama lada kawanan sahdi deh illa, karena om eight tone jadi aksar deh lagi beri kor teri kena disclaimer. Apo idar iya deh, nama lada adil join je ium, adu bolat deh nama lada urima suiran deh, helperan dua masa orang kaiung itu nade. Ayer um ayer tanjur pe jasa type je itu adu bolat deh paragraph um antum ella karakti je itu nama lada work complete je. Enam itu, nama lek work submit je, ibu, ibu ni orang dua, muka tu sangat ada reply mail ni, ni kalau work accept je, ambat tidak, kerana kami tera rasun de, awal rasun de, buat rasun de, buat rasun de, nama lek work reject je, ibu. Pasti ibu je, ini adalah macam, ini reject je, itu work ini work, ceria ni di lom, modify je, itu kerja, ceria ni rasun site mana, dulu spelling mistake sah kaya um, awal ada kerja aktif je, itu seri kulla, awal ke work provide je, itu company ni, awal itu submit je, ibu, awal ke arni dia, arni amount, arni payment dia, lebih kerja. Po work je itu, nama l arai sashi, okay? Apa itu boleh ulah work? Itu boleh ulah work search je itu, orang balai ada yang seradi kanom. Aduh boleh tu ni pun nama l ru payment ada itu. Ni apa ni apa ni? Boleh tiga option lah, mana free, dua payment ada ikum. Dua tiga option le, ada ikum. Itu boleh payso korang tu join je dal. Itu lim kurang dal work kerjakan nak kalau bikin tu. Apa payment korang tu je itu nama work? Jelah po ada itu payment tu nak kalau lebih cundu ikum, orang orang dua masam. Aduh kalau ni nak kurang dal work kerja provide. Ini kurang dalu work provide je, itu nengal cahiyu nno samai tadi kum nengal ke payment dale bikiya dawai jenade, ada ayat aweri dulu bola, ini lo error orang dengan barat rejecti je, sah rejecti je, sah di dunda nengal dawai kum. Apo idu bola ulla fake websites, spot on je, an rendu mondo di di endu. Yani poh ayat nengal ur website ayat nengal freelancing website ayat nengal cekke embo, yani ayat nengal okunna rendu mondo options undu, undu ayat nengal de, nengal ur website ayat dressing de top topan gana nengal padlock an. Randa itu baru ini ada, ada ini HTTP, itu baru ini Hypertext Transferring Protocol, itu baru ini asam bauti lalu udah itu orang ceri bunuh de. Aduh boleh tu, ni, ini orang website ini legitan orang, nama ko online beri search itu kandu di kena sahdi. Apo ini tiga option sahaja, nama kita perlu orang website ini genuine orang orang, nama ko work je yang patut, ini la, ini tiricari orang real website orang, ini tiricari orang ni, nama kita use ini tiga option sahaja. 
അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഡാറ്റ ആൻട്രി വർക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ജെന്യൂനിറ്റി എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കിയെടുക്കണം വേറെ ഏതെങ്കിലും വർക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റ്സുകൾ ഇതിനു മുമ്പുള്ള വീഡിയോസിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വെബ്സൈറ്റ്സ് എല്ലാം പ്യുവർ ജെന്യൂൻ വെബ്സൈറ്റ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് പൈസ പോലും വർക്ക് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് പേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സെർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ് ചില വെബ്സൈറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ചിലത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലുള്ള വെബ്സൈറ്റ് എല്ലാം പ്യുവർലി ജെന്യൂൻ വെബ്സൈറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും നോക്കാതെ തന്നെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെബ്സൈറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഡാറ്റ ആൻട്രി വർക്കുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് വർക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും പേയ്മെൻറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അത് നിങ്ങൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കരുതി വെച്ചോളൂ അത് ഫേക്ക് വെബ്സൈറ്റ്സ് ആണ് കാരണം ഒരു കമ്പനിയും നിങ്ങൾ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഒരു എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ജോലിക്ക് പോയെന്ന് വിചാരിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളോട് കമ്പനി ആവശ്യപ്പെടുവോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പൈസ നിങ്ങൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ആവശ്യപ്പെടില്ല അത് എന്നാലും ആവശ്യപ്പെട്ട ബോണ്ട് ഇപ്പോൾ വലിയ വലിയ കമ്പനീസ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ബോണ്ട് എഴുതിപ്പിക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തേക്ക് അല്ലാതെ ഇതുപോലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു കമ്പനിയും നിങ്ങളോട് നിർബന്ധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ മുഖേന നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ആ വെബ്സൈറ്റ്സിൽ എങ്ങനെ ആ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പാഡ്ലോക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇ എച്ച് ടി ടി പി എല്ലാം എങ്ങനെ കണ്ട് തിരിച്ചറിയാം എന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ വീഡിയോ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് സോ ഇന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു ഫേക്ക് വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സ്പോട്ട് ഓൺ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നമ്മളുടെ വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുപോലൊരു പാഡ് ലോക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതായത് ഒരു ലോക്ക് അതിൽ നമുക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ലഭ്യമാകും ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി വരെയും ലഭ്യമാകും ഇത് സേഫ്റ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആണ് ഈ ഒരു ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകും നിങ്ങൾക്കത് ഓൺലൈനിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്പോൾ ആദ്യമായി ഈ ഒരു പാഡ് ലോക്ക് ഉള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ജെനുവിൻ വെബ്സൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം മാത്രം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ ജോബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യരുത് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചു വരുന്ന മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസും ചെക്ക് ചെയ്ത് മാ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങളത് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ജെനുവിൻ ആണോ എന്ന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഉറപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ആദ്യമായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു പാഡ് ലോക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ കേസർ വെക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും വ്യൂ സൈറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സൈറ്റ് സെറ്റിങ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എച്ച് ടി ടി പി എന്നുള്ളത് ഇത് എച്ച് ടി ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ ടെക്സ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് നെയിം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു എസ് ഈ എച്ച് ടി ടി പി മാത്രം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സ്ലാഷ് ഒരു രണ്ട് ഡോട്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് സ്ലാഷ് വെബ്സൈറ്റ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അതൊരു ഫേക്ക് വെബ്സൈറ്റാണ് അതല്ലാതെ ഈ ഒരു സ ഒരു റിയൽ വെബ്സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ എച്ച് ടി ടി പി എസ് എന്നുള്ള
അതായത് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം ഓപ്പൺ ആണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഡീറ്റെയിലാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ വായിച്ചു നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് യു ഷുഡ് നോട്ട് എൻ്റർ എനി സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ദിസ് സൈറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പാസ്വേഡ്സ് ഓർ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കുഡ് ബി സ്റ്റോൾ ബൈ അറ്റാക്കേഴ്സ് അതായത് ഏതൊരു ഹാക്കേഴ്സിനും ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ ഡെബിറ്റ് കാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ യൂസർ നെയ്മോ പാസ്വേഡോ എന്തും ഹാക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം ഇത് സെക്യൂർഡ് അല്ല ഈ വെബ്സൈറ്റ് സെക്യൂർഡ് അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എച്ച് ടി ടി പി അത് ഇതിൽ കാണുന്നില്ല എച്ച് ടി ടി പി എസ് എച്ച് ടി ടി പി ഒന്നും ഇതിൽ തന്നെ കാണുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഒന്നുകൂടി ലാസ്റ്റ് ഒരു സേഫ്റ്റി ടെസ്റ്റ് കൂടി നടത്താം അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് കോപ്പി ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പുതിയൊരു സ്ക്രീൻ എടുത്തിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ട് ലെജിറ്റ് എന്നടിച്ചു കൊടുക്കുക എൽ ഇ ജി ഐ ടി എൻ്റർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് കംപ്ലൈൻസോ ഓൺലൈൻ അതായത് കൺസ്യൂമർ കംപ്ലൈൻസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഏതൊരു വെബ്സൈറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേരടിക്കുക അതായത് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് അടിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അടിച്ചാലും മതി ആ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേര് അതിനുശേഷം ഡോട്ട് കോം എന്നിട്ട് ലജിറ്റ് എൽ ഇ ജി ഐ ടി എന്നിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ ആ ആ വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള മെറിറ്റ്സും ഡീമെറിറ്റ്സും അതായത് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ള വെബ്സൈറ്റ് ആണോ അതിനെന്തെങ്കിലും ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വെബ്സൈറ്റ് പോസിറ്റീവ് റിവ്യൂ ആണോ ആ വെബ്സൈറ്റിന് ഉള്ളത് എന്നെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് സെർച്ച് ചെയ്ത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കൺസ്യൂമർ കംപ്ലൈൻസ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ഉള്ള ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൺസ്യൂമർ കംപ്ലൈൻസ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്നുള്ള ഈ സൈറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് സബ്മിറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ആ റിലേറ്റഡ് കമ്പനി നിങ്ങളെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം യൂസ് ചെയ്ത റിലയൻസ് കാർഡ് ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒരുപാട് പേരെ ഒരുപാട് കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ടിൽ വിളിച്ചിട്ടൊന്നും യാതൊരു കാര്യമില്ല അതായത് ഞാൻ ആയിരം രൂപയോളം മന്ത്ലി പേ ചെയ്ത് ഇൻ്റർനെറ്റിന് പേ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് നെറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംഭവം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ഒന്ന് വെബ്സൈറ്റിൽ വന്ന് ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു കംപ്ലൈൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു അരമണിക്കൂറിന് അരമണിക്കൂർ ആയില്ല അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് വിളി വന്നു അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻസ് എന്തെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് കൺസ്യൂമർ കംപ്ലൈൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നല്ലോണം യൂസ് ചെയ്യാം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേറൊരു സൈറ്റിലേക്ക് പോയി തിരിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് തന്നെ വരാം ഓക്കെ ഡാറ്റ വർക്ക് ഗവൺ എന്നുള്ള ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡിയർ സർ ഐ പേഡ് റുപ്പീസ് ടു ഫോർട്ടി നയൻ ത്രൂ പേ ടി എം ടു രജിസ്റ്റർ ഡാറ്റ വർക്ക് ജി ഒ ബി ദ ഷോർട്ട് പേഡ് ചെലാൻ സെൻഡ് മെയിൽ ടു ഐ സെൻ പേ ടി എം റെസിപ്റ്റ് ടു എബ് മെയിൽ ഐ ഡി ദൻ ഐ ഡി നോട്ട് ഗെറ്റ് എനി ലോഗിൻ ഐ ഡി ഓക്കെ ഇദ്ദേഹം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ എമൗണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണിത് അതായത് ചെറിയ എമൗണ്ട് ഒരു ആയിരം പേര് എന്ന് ചാർജ് ചെയ്താൽ അവർക്ക് നല്ല വലിയൊരു എമൗണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ എമൗണ്ട്സ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുമ്പോൾ ആരും കംപ്ലൈൻസിനൊന്നും പോകില്ല ഒരു ഒരു കേസോ എന്തെങ്കിലും ഫയൽ ചെയ്യാനൊന്നും നമ്മൾ പോകാൻ പോകാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം വക്കീലിന് തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും പത്തയ്യായിരം രൂപ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ എമൗണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചാർജ് ഒരേ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ കംപ്ലൈൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കില്ല അത് മുതലെടുത്ത് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് അപ്പോൾ ഇവരൊരു ചലാനോ എന്തോ ഡീറ്റെയിൽ അറ്റ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓൾറെഡി പെയ്ഡ് ടു ഫോർട്ടി നയൻ പക്ഷേ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് റിപ്ലൈ മെയിലൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് റിപ്ലൈ ചെലാൻ കിട്ടി ബാക്കിയുള്ള മെയിൽ വർക്കിം
ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ജെന്യുവിൻ വെബ്സൈറ്റാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ ബാഡ് റിവ്യൂസും വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് കാരണം ബയ്യേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇതുപോലുള്ള സൈറ്റുകളിൽ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വൺ വൺ സ്റ്റാർ റിവ്യൂ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് സാധാരണ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഇതുപോലുള്ള ഫ്രീലാൻസിങ് വെബ്സൈറ്റ്സ് എല്ലാം ജെന്യുവിൻ വെബ്സൈറ്റ്സാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ലഭിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും വൺ സ്റ്റാറാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ട്രൈ ടു പോസ്റ്റ് സർവീസ് ഫോർ ഇതൊരു ബയ്യറാണ് പുള്ളിയുടെ പുള്ളി ഒരു സർവീസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വൺ സ്റ്റാർ റിവ്യൂ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് വൺ സ്റ്റാർ റിവ്യൂസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഫൈവ് സ്റ്റാർ റിവ്യൂ ആയാലും പോസിറ്റീവ്ലി സർപ്രൈസ് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഫൈവ് സ്റ്റാറും അതുപോലെ തന്നെ വൺ സ്റ്റാറും കാണാൻ സാധിക്കും ഫൈവ് സ്റ്റാറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതൊരു ജെന്യുവിൻ വെബ്സൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ വൺ സ്റ്റാർ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും കാരണം എന്തെങ്കിലും അവർ പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് സെല്ലറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായത അനുഭവം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അവർ വൺ സ്റ്റാർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഫ്രീലാൻസിങ് വെബ്സൈറ്റ്സ് എല്ലാം ട്രൂ ആയിരിക്കും ട്രൂ വെബ്സൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫൈവ് സ്കിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറുമ്പോൾ അതിന് പാഡിലാക്കും മറ്റോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആ വെബ്സൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ അതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി പാഡ് ലോക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ വാലിഡ് ആണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും എച്ച് ടി ടി പി എസും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കിയത് അതിൻ്റെ റിവ്യൂ ലെജിറ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കിയത് അതിൻ്റെ റിവ്യൂസും കണ്ടു അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഒരു ഫേക്ക് വെബ്സൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ജെനുവിൻ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ജെനുവിൻ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക ഒന്ന് പാഡ് ലോക്ക് മറ്റൊന്ന് എച്ച് ടി ടി പി എസ് അതുപോലെ തന്നെ ആ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ആ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലെജിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേർഡും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിവ്യൂസുമാണ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഫേക്ക് ആണോ എന്ന് സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് സോ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പേര് ഇതുപോലുള്ള ഫേക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ പെട്ട് പൈസ നഷ്ടപ്പെടുകയും അതുപോലെ പണം നഷ്ടപ്പെടുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ടൈം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ ഇനി നിങ്ങളും പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള ഒരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഈ വീഡിയോ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ ഇതിൻ്റെ കോമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത് എൻ്റെ ചാനൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഐക്കൺ എനേബിൾ കൂടി ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഇനിയുള്ള ഇനി ഫ്യൂച്ചർ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ആവാതിരിക്കുള്ളൂ സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ബെല്ലൈക്കൺ ആക്ടിവേ